Hi students, in the topic of interesting topic, motion of blocks in contact. If you have a free body diagram, you can see the this is the same thing. This is the thing. This is the same 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 thing. the Motion of blocks in contact. Contact is the block. Case 1 is A and B and block. And block is the mass of M1, M2. A is the block. The mass of the block is F force act. The third item is A and B. We will move. 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 We move. We one acceleration is going to be the same because of this two different acceleration if one and the block acceleration difference on the third gap create contact keep the same acceleration the same a and the block acceleration b and the block acceleration common acceleration is a and Jani system Motatil Pariganichalula advantage M one plus M two in the mass all over a system I to a block system I to the Padiganicam alo the Uru system I Padiganicam in an overly a block within a mass M one plus M two on either F force acting under Adina Turana either A acceleration and Munno to Pogayan Anganangali A acceleration the Vela Valer easy I Namakadam F divided by M one plus M two let's say this is equation number 1 namaku ariyanda e contact il varuna force gale edanu theerchayittum m1 g um normal reaction um ella block il act cheyunnundu adu parasparam balanced aanu adu kondu nammal adine bother cheyunnilla block galile mattoru contact e portion il varunnundu adu kondu ivide contact force varum a b a push cheyunnundu with force n b thiriche a um push cheyunnundu with force n seriyalle e contact force inde value endanu nanu chodyangalil we will see that 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 this is mass M2. This e block is the acceleration A. This is the direction of A. This is the direction of force normal reaction from A. This is M2GM. Surface is the ground is the normal reaction balance. We have the acceleration of the force. This is the horizontal force. N is the horizontal force. N is the horizontal force. N is M2 into A. LA. A yuda value we have already calculation force divided by m1 plus m2 angane anangil contact force between the blocks namaku valare vegathil kitti f into m2 divided by m1 plus m2 is it clear idu namaku m1 in the free body diagram varachu kondum nangalku ide uttarathil etthi cheram M1 block in the free body diagram varachu nokki kadinjal idil capital F ennalla oru force external force act cheyunnundu normal reaction from block B idu block A aanu block B il ninnulla normal reaction N act cheyunnundu ee direction il A acceleration il aanu block munnotu pogunnathu angane aanengil namukku ivada equation eludam F a irikkum valathu kaaranam A yude direction il F aanullathu F minus N is equal to M1 A ennu ningal keludam n in the value, this is the value n in the value, n in the value, f minus m1 a, f in the value, f in the value, f in the value, f in the force, f is force, f minus m1 into cap small a, acceleration the value, f divided by m1 plus m2, f is common, m1 plus m2 minus m1 is m2 divided by m1 plus m2, this is the answer for normal reaction ide answer thane aanu namukku nerathe kittiyathu appo ettavum better or last end il nilkana body aanu ningal edukkunna engil or simple equation il ninnu ningalkku aa answer eludan pattum okay 
സെക്കൻഡ് കേസിൽ സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് സെക്കൻഡ് കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ബ്ലോക്കിലായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ബ്ലോക്കിലാണ് ഈ കേസിൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കുമോ അതോ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു കേസിൽ ആക്സിലറേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു സിസ്റ്റമായി നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ നിർബന്ധമായും ഇൻഡിവിജ്വലി രണ്ട് പേർക്കും എ ആക്സിലറേഷൻ തന്നെ വേണം ഈ കോൺടാക്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എം വൺ മാസുള്ള ഈ ബ്ലോക്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് എൻ ആണ് എം ടു അല്ലെങ്കിൽ ബി കൊടുക്കുന്ന കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് എൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എ ആണ് മറ്റു ഫോഴ്സുകളൊന്നും തന്നെ എം വണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ദ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ദ കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നല്ല ഇവിടെ വിളിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് തൽക്കാലം വിളിച്ചാൽ മതി ആക്ച്വലി അതും ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം സർഫസിന് നോർമലായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മാസ് എം വൺ ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ എ ആണ് ഈ ആക്സിലറേഷൻ എയുടെ വില എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈസി ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളും ഒരു സിസ്റ്റമായി ഞാൻ പരിഗണിച്ചാൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈ എഫ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ആണ് ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് സോ ആക്സലറേഷൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എം വൺ ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷന് പകരം എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ എം ടു ഇൻറ്റു എഫ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എം വൺ ഇൻറ്റു എഫ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ആണ് കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറും ഓക്കെ മറ്റൊരു കേസ് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകൾ പരിഗണിക്കാം എം വൺ എം ടു എം ത്രീ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളിൽ എത്ര കോൺടാക്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എം വൺ ജി എന്നുള്ള വെയ്റ്റുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ബോധ ചെയ്യേണ്ട എം വൺ ജി എം ടു ജി എം ത്രീ ജി തുടങ്ങി വെയ്റ്റുകൾ ഈ ബ്ലോക്കുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇവരുമായിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ മോഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിന് ആക്സിലറേഷൻ ഉള്ളത് ഈ മൂന്ന് ബ്ലോക്കും ഒരു സിസ്റ്റമായി പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ഒറ്റ സിസ്റ്റമായിട്ട് പരിഗണിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് കോൺടാക്റ്റുകളിൽ തീർച്ചയായും കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് എൻ വൺ ആണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്ന അടുത്ത ഫോഴ്സും എൻ ടു ആണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് കോൺടാക്ട് ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോഡികളായി നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ രൂപം പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ ബോഡി മൊത്തത്തിൽ ആ മൂന്ന് ബോഡിയും ഒരു സിസ്റ്റമായി പരിഗണിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സുകളാണ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ളത് എഫ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ എ എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്താണ് കോൺടാക്റ്റുകൾ വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എം ത്രീയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ റിയാക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം എം
ए आक्सलेशन डयरक्षन फोर्स एफ आयद एफ वलुद एन वण चुद अगर आनेम एफ माइन एन वण ईज ईक्वल टू मू आक्सलेशन ऑफ द बोड बोडी अल एफ माइन एन वण वालू क्यालकुलेन एम वण इंटू आक्सलेशन वे एफ डिवैड्ड बै एम वण प्लस एम टू प्लस एम थ्री आम ऑलरेडी कंकू इत सोलव वी कम एन वण वे कैट ईस नथिंग बट एफ माइन एम वण एफ डिवैड्ड बै एम वण प्लस एम टू प्लस एम थ्री निम्न एफ कोम पुरतम एम वण एम टू एम थ्री एम वण पो यु आर् गेटिंग एम टू प्लस एम थ्री डिवैड्ड बै एम वण प्लस एम टू प्लस एम थ्री दिस् द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रियाक्षन ऑन ए बै बी और ऑन बी बै ए बिकॉज दे आर् ईक्वल आपोसीट नमक क्वेश्चन कणक्ट बॉडीसुम मोशन ऑफ बॉडी इन कॉन्टाक्टुट बंद नमक क्वेश्चन सोलव क्वेश्चन टू ब्लॉक्स ऑफ मास् फोर कोग्राम आिक्स कोग्राम आर् प्लेड इन कॉन्टाक्ट वित् ईच अदर ऑन ए फ्रिक्शन लेस् होरीसोल सर्फस् If we apply a push of five newton on heavier mass, the force on the lighter mass will be. Chitra del, two blocks will be given. Six kilogram in them, four kilogram in them. Value mass, that is six kilogram. Heavier body will, number of five newton force will be given. Lighter body will be given. Force and that is the chodiyam. E four kilogram, four kilogram, four kilogram. These two masses will contact each other. तीर्च फोर्स एन आई रु ब्लोक आक्ट अब ईक्वल आपोसीटा बै न्यूट तेड लो आदमी सिस्टती आक्सलेशन नमुक कंपिड़म एने आक्सलेशन कंपिड़ा ई रु ब्लोक परगणी कई नमक सिस्टम ई सिस्टति कोम आक्सलेशन ए आक्सलेशन वे ई सिस्ट नोर्मल रियाक्षन ई पर कॉन्टाक्ट फोर्स नार्कटाक्ट फोर्स और इंटर्णल फोर्स अब रूम क्यासल एक्सटेनल फोर्स अंज न्यूटे अब कोम आक्सलेशन पर एक्सटेनल फोर्स टोटल एक्सटेनल फोर्स डिवैड्ड बै टोटल मास् टोटल मास् प्लस फोर टेन कोग्राम एक्सटेनल फोर्स फाइव टेन कोग्राम इत डिवे हाफ मीट सैकंड स्क्वयर कक्सलेशन वालू नमक कंसट्रेन रिलेशन नमक ई फु सिस्टम ए आक्सलेशन मूव इंडिविज्वल बॉडी मूव सें आक्सलेशन अोग्राम आक्सलेशन अर मीट पे सैकंड स्क्वयर ना कोग्राम मूव वण बै टू मीट पे सैकंड स्क्वयर नमुक ना कोग्राम बॉडी मत फ्री बॉडी डायग्राम वरच कोग्राम बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम नो वर क इलाक्टर एक्सटेनल फोर्स नोर्मल रियाक्षन होरीसोल डन अब अल वेटिकल डयरक्षन एम जी ग्रौंड मत नोर्मल रियाक्षन अदूम बालनसडा अद नवेदी कम चौद्य चौद्य प्रसक्ति अब नोर्मल रियाक्षन एन ना कोग्राम आक्ट वी इन कक्सलेशन हाफ मीट पे सैकंड स्क्वयर नमुक न्यूटि राम चलन नियम एक्सटेनल फोर्स नोर्मल रियाक्षन मास् इंटू आक्सलेशन अगर आंसर विल बी टू न्यूट अब रु न्यूट फोर्स आोग्राम ना कोग्राम इटल आक्ट सो द फोर्स ऑन लाइट मास् विल बी ओब्वियली टू न्यूट ओके नेक्स्ट टॉपिक मोशन ऑफ ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय मास लेस स्ट्रेंथ नाम मेकानिक्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ी कूड़ा प्रॉब्लम स्ट्रिंग मास लेस नरगण की ईडियल स्ट्रिंग आदार्थ एल रियल स्ट्रिंग मसु एसलस् स्ट्रिंग नाम परगण की चोदा और मसलस् स्ट्रिंग परगणि कईडियल स्ट्रिंग ई स्ट्रिंग एल पॉइंटे टेंशन ई स्ट्रिंग टाइटाणी नीचे टाइट टाइटाण स्ट्रिंग टाइटा टाइटी कणक्टाणी इलाल पॉइंट आक्टन ईच आवरी पॉइंट टेंशन पर टेंशन वालू टी आी वि ओके K 
കേസ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം മോഷൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക്സ് കണക്റ്റഡ് ബൈ മാസ്ലസ് സ്ട്രീം ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് മാസ് എം വൺ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലാർജർ ബ്ലോക്ക് അതിൻ്റെ മാസ് എം ടു ആണ് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ സ്ട്രിങ് ഒരു മാസ്ലെസ് സ്ട്രിങ് ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ ടെൻഷൻ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ടെൻഷനും ആക്സലറേഷനും ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ വരുന്ന ടെൻഷനും അതുപോലെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷനും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മുമ്പ് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ചെയ്തതുപോലെ ബ്ലോക്ക്സ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളും ഒരൊറ്റ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഓൺ സ്ട്രിങ് രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിലും ആക്ട് ചെയ്യും രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിനെയും പുള്ളിങ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എവേ ഫ്രം ബോഡി എന്നുള്ള ഡയറക്ഷനിലാണ് ടെൻഷൻ വരുന്നത് ബിയിൽ നിന്നും എവേ ഫ്രം ബോഡി ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യും ടി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെയും വാല്യൂ ഇത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ബോഡികളും ഒറ്റ സിസ്റ്റമായി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സുകൾക്ക് സിസ്റ്റത്തിനെ ആക്സലറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആക്സലറേഷൻ്റെ കാരണം ഈ രണ്ട് ബോഡികൾക്കും വരുന്ന കോമൺ ആക്സലറേഷനെ നമുക്ക് എ എന്ന് വിളിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ആണ് ഇതാണ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കൺസ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളും ഒരുപോലെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിയല്ലേ ഒരു സ്ട്രിങ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം സ്ട്രിങ് ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാട്ട് ഹാസ് ടു ബി ദ കണ്ടീഷൻ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളുടെയും ആക്സലറേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കും എം വൺ മാസുള്ള ബ്ലോക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആക്സലറേഷൻ എ ആണെങ്കിൽ എം ടു മാസുള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ആക്സലറേഷൻ എ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കോമൺ ആക്സലറേഷന് തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിങ് പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല ഈ സ്ട്രിങ് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ബ്ലോക്കുകളുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചു നോക്കാം എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഫോഴ്സ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടെൻഷനാണ് അത് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി നമ്മൾ വരച്ചു എം വണ്ണിന് എ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഈ എം വൺ ബ്ലോക്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ തുല്യമാണ് എയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ടിയുടെ വില എന്തായിരിക്കും എം വൺ ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ്റെ വില ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് എഫ് ഇൻ ടു എം വൺ പ്ലസ് എം ടു നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ ഡെവലപ്പ് ആകുന്ന ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അതുപോലെ ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിനെ മുഴു മൊത്തത്തിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മുഴുവനായി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂവും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ടെൻഷൻ്റെ വില ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എം ടു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എം ടു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എം ടു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു എം ടു ബ്ലോക്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ എഫ് എന്നൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി ടെൻഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി ആയിരിക്കും ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ബി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എഫിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് നെറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ എന്നെടുക്കുക നെറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എഫ്
അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഫോഴ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ എ ഉള്ളത് ആ എയുടെ വാല്യൂ ഈ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രിങ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി സ്ട്രിങ്ങിൽ വരുന്ന ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു വെയ്റ്റ് എം ടു ജി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ ഇതിന് വെർട്ടിക്കലി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മോഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നും എം ടു ജിയും ബാലൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സുകൾ റിലവൻ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ വരച്ച് കാണിക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എം ടുവിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സുകളാണ് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് എവേ ഫ്രം ദിസ് ബോഡി ടി ഉണ്ട് എം ടുവിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡിൽ സെക്കൻഡ് ലോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആയ ടെൻഷൻ ഓൺ ബ്ലോക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മാസ് എം ടു ഇൻറ്റു ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എ കോമൺ ആണ് കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോഡികൾക്ക് അതാണ് കൺസ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ലൂസ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകും സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ വാട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദൻ എം ടു ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ എയുടെ വില എയുടെ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് എയുടെ ആക്സിലറേഷൻ്റെ എയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിന്ന് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ആണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ടെൻഷൻ ഓൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഓൺ എ രണ്ടും ഈക്വൽ ടെൻഷൻ ആണ് കാരണം ഈ സ്ട്രിങ് മാസ് ലെസ് സ്ട്രിങ് ആണ് ടെൻഷൻ്റെ വില നമുക്ക് കിട്ടി എം ടു ഇൻ ടു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു കേസ് ത്രീ നമുക്ക് നോക്കാം സ്ട്രിങ്ങുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റഡ് ബോഡീസിൽ ടെൻഷൻ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസുകളിൽ മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളും ആ മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളിലും ഡിഫറൻറ്റ് ടെൻഷൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആ ടെൻഷൻസിനെ നമുക്ക് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു എന്ന് വിളിക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ മാസായിട്ട് പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആണ് വട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഒറ്റ ബ്ലോക്കായി പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒറ്റ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആയ എഫ് എ ഉള്ളൂ ടെൻഷൻ ടുവും ടെൻഷൻ വണ്ണും ടി വണ്ണും ടി ടുവും എല്ലാം ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സുകളാണ് അതെല്ലാം പരസ്പരം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ആണ് ടോട്ടൽ മാസിൻ്റെ വാല്യൂ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആണ് നമുക്ക് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ എന്ന് എഴുതാം കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വില കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ടി വണ്ണും ടി ടുവും കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ബോഡികളുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യുവാനായി പറ്റും ആദ്യം നമുക്ക് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ടെൻഷൻ ആണ് ടെൻഷൻ ഡയറക്ഷൻ എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു 
എം ടുവിൽ നിന്ന് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി കണ്ടോ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ദൂരോട്ട് ടി വൺ പോസ് മാർക്ക് ചെയ്തു എം ടുവിൽ നിന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിലും എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി ടി ടു നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർവേഡാണ് ആക്സലറേഷൻ എയിൽ കാരണം നെറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്ലോക്കുകൾ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എം ടുവിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ എ എന്നെഴുതി ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജർ ഫോഴ്സ് ആയ ടി ടുവിൽ നിന്ന് ടി വൺ കുറയ്ക്കുന്നത് എം ടു ഇൻ ടു എയ്ക്ക് തുല്യമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ ടെൻഷൻ ടി ടു ആണ് അതിൻ്റെ വില എം ടു എ പ്ലസ് ടി വൺ ആണല്ലോ ടി വണിൻ്റെ വില എം വൺ എയ്ക്ക് തുല്യമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എം ടു എ പ്ലസ് എം വൺ എ ഉത്തരം എന്ത് വരും എം ടു പ്ലസ് എം വൺ ഇൻ ടു എ എന്ന് വരും എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ആൻസർ വിൽ ബി എന്ത് വരും ആൻസർ ടി ടുവിൻ്റെ വില എന്ത് കിട്ടും ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എം ടു പ്ലസ് എം വൺ ഇൻ ടു എയുടെ വാല്യൂ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ദിസ് ഇസ് ദ ടി ടു ടെൻഷൻ ഓൺ ദ സ്ട്രീം വിറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായി ഇതുപോലെ ഉത്തരങ്ങൾ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ വിലകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ കേസ് ഫോർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മറ്റൊരു കേസ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്മോളർ ബ്ലോക്കിലാണ് എം വണ്ണിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേഗത്തിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോമൺ ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഈ മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകളും ഒരുമിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റമായി പരിഗണിക്കുന്നു കോമൺ ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആയ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു എയുടെ വില ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആദ്യം നമുക്ക് ടി ടു എന്നുള്ള ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ബ്ലോക്ക് സിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസ് എം ത്രീ ആണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേ ഒരു ഫോഴ്സ് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി ടെൻഷനേ ഉള്ളൂ ടി ടു ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ടി ടുവിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഫിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ എ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ മാസ് എം ത്രീ ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ എ എന്ന് എഴുതാം എം ത്രീ ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ എയുടെ വില എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടി ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ കേസിൽ നമ്മൾ ബിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടാണ് സെൻട്രൽ ബോഡിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടാണ് മറ്റൊരു ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സുകൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലുണ്ട് ടി വൺ ടെൻഷൻ ഫ്രം ദ സ്ട്രിങ് കാണും അത് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആക്സലറേഷനും എഫിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് എഫ് ആണ് ഇവിടെ വലിയ ഫോഴ്സ് അതുകൊണ്ട് എഫ് മൈനസ് ടി വൺ എം വൺ ഇൻറ്റു എ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് എഴുതി T1 വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് മൈനസ് എം വൺ ഇൻ ടു എ ആയിരിക്കും എയുടെ വില എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആണ് എഫ് കോമൺ എടുക്കാം എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീയിൽ നിന്ന് എം വൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ആൻസർ എഫ് ഇൻ ടു എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ഇതാണ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൽ വരുന്ന ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിചയപ്പെടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് മാസസ് ടു കിലോഗ്രാം ത്രീ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആർ ക
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ടി വൺ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ് കണക്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ടു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒരെണ്ണം പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് ടെൻഷൻ എവേ ഫ്രം ദ ബോഡിയാണ് ടു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ടി വൺ ഈ സിസ്റ്റം പത്ത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ എ എന്നുള്ള ആക്സിലറേഷനിൽ പോകുന്നു എയുടെ വില നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഷൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാമല്ലോ എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ വെച്ച് എഴുതാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ വലുതാണ് മൈനസ് ടി വൺ ഫോഴ്സ് ഈസിക്കൽ ടു നെറ്റ് ഫോഴ്സായി മാസ് ടു കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ വൺ ഇതിൽ നിന്നും ടി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻഷൻ്റെ വില എട്ട് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി ടി ടു ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ച് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആയ ടി ടുവേ ഉള്ളൂ ഈ സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആക്സിലറേഷൻ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ടി ടുവിൻ്റെ വില മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ആൻസർ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മോഷൻ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ബ്ലോക്ക് ഓവർ എ പുള്ളി ഒരു പുള്ളിയുമായി നമ്മൾ ബ്ലോക്സിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷനും ആ സ്ട്രിങ്ങുകളിൽ വരുന്ന ടെൻഷനും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആറ്റ്വൂഡ് മിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പുള്ളിയെ പറയാറുണ്ട് പുള്ളിയെ നമുക്ക് ആറ്റ്വൂഡ് മിഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു പുള്ളി ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് എം വൺ എം ടു തുടങ്ങിയ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു നമ്മൾ പുള്ളിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രൂ എ സ്ട്രിങ് ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ സ്ട്രിങ് മാസ്ലെസ് സ്ട്രിങ് ആണ് ഐഡിയൽ സ്ട്രിങ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളിയും മാസ്ലെസ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് പുള്ളി മാസ്ലെസ് ആണ് സ്ട്രിങ്ങും മാസ്ലെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് ബോഡികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ബ്ലോക്കും ഒരു പുള്ളിയും ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും പുള്ളിയുടെയും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ബ്ലോക്കുകൾ ഒരു സ്ട്രിങ് വഴി കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ടു ബ്ലോക്ക് എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് താഴെ വന്നാൽ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മുകളിലോട്ട് പോകും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് പൊട്ടിപ്പോകും ഒരേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ വേണം അവർ മൂവ് ചെയ്യാനായി റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ആ ഒരു പോയിൻറ്റുകൾക്കിടയിലും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇവരുടെ വെലോസിറ്റീസും സെയിം ആയിരിക്കില്ലേ വി വെലോസിറ്റിയിൽ എം ടു മാസ് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് വെലോസിറ്റി എം വൺ മാസ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന വെലോസിറ്റിയും വീടായി വി ആയിരിക്കും അതുപോലെ എ ആക്സിലറേഷൻ വെലോസിറ്റി വീണ്ടും ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ എ ആണ് താഴോട്ട് എം ടുവിന് ഉള്ളതെങ്കിൽ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിയും മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് എ ആക്സിലറേഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഈ ബ്ലോക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് സ്ട്രിങ്ങുകളിൽ പറഞ്ഞ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ് ത്രൂ പുള്ളി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആക്സിലറേഷനുകൾ സെയിം ആണ് പക്ഷേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ആണ് സെയിം കൃത്യമായി ചോദിച്ചാൽ ആക്സിലറേഷൻസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒരു ബ്ലോക്കിന് താഴോട്ടും ഒരു ബ്ലോക്കിന് മുകളിലോട്ടുമാണ് വൈ ഡയറക്ഷൻ വെക്ടറിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ വൈസ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ബട്ട് ഡയറക്ഷൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഇവരുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ആദ്യം എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എം വണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വെയ്റ്റ് ആണ് എം വൺ ജി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് വിൽ 
ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം കൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കണം പുള്ളിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ പുള്ളിയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് താഴോട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളുടെ കണക്ഷൻ അതിൻ്റെ രണ്ടിനകത്തും ടെൻഷൻ ടി ആക്ട് ചെയ്യും എവേ ഫ്രം ദ പുള്ളി ടി ടെൻഷൻ മുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ടെൻ സ്ട്രിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടി ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്നാണ് മാസ് ലെസ് പുള്ളിയാണ് എം സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആക്സ് ഫോഴ്സും സീറോ ആകണം സീറോ ഇൻറ്റു എ വിൽ ബി സീറോ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോഴ്സ് സീറോ ആകണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് ടെൻഷൻസും നമ്മൾ ടി ടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ വരുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ടു ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ കേസ് വൺ ഈ ചിത്രത്തിൽ എം വൺ എം ടു തുടങ്ങിയ മാസുള്ള രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ഒരു പുള്ളിയുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ ആണ് പുള്ളിയുടെ സ്ട്രിങ് പുള്ളിയുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുകൾ ഭാഗത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ ടി ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്സലറേഷൻസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും എം ടുവിൻ്റെ വില എം വണ്ണിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എം ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം വൺ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുകയാണ് എം വൺ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോസുകൾ ഒന്ന് എം വൺ ജി താഴോട്ടുണ്ട് ടെൻഷൻ ടി വൺ മുകളിലോട്ടുണ്ട് എം ടു ബ്ലോക്കിൽ എം ടു ജി എന്നുള്ള വെയ്റ്റ് താഴോട്ടുണ്ട് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ടെൻഷൻ ഒരേ സ്ട്രിങ് ആണ് മുകളിലോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും ആക്സലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ടി വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടി വൺ വലുതാണെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ത് എഴുതാം ടി വൺ മൈനസ് എം വൺ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇൻറ്റു എ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ സെക്കൻഡ് കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ടു ജി ആണ് വലുത് എം ടു ജി മൈനസ് ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഇൻറ്റു എ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് വേരിയബിളാണ് ആക്സലറേഷനും ഉണ്ട് ടെൻഷനും വേരിയബിളാണ് എങ്ങനെ ആക്സലറേഷനും ടെൻഷനും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വണ്ണും ടി വണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എം ടു ജി മൈനസ് എം വൺ ജിയുടെ വാല്യൂ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു അഡിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ടു എ സോ ആക്സലറേഷൻ്റെ ഫൈനൽ വില എന്ത് വരുന്നു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മാസ് എം ടു മൈനസ് എം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻ ടു ജി ആക്സലറേഷൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് മാസ് ഇൻ ടു ജി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമാറ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചെയ്തു നോക്കാതെ തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു പുള്ളി സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായി ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദ ആക്സലറേഷൻസ് ആസ് ആക്സലറേഷൻ ആസ് ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മാസ് ഓൺ ഏതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ പുള്ളി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് മാസ് ഇൻ ടു ജി ജി മീൻസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ആക്സലറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫോമുല മറക്കാതെ ഓർത്ത് വെച്ചുകൊള്ളുക ഇനി നമുക്ക് ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം എം വൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ എം വൺ ജി ആണ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ടി വൺ മൈനസ് എം വൺ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇൻറ്റു എ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എം വൺ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ജി എന്ന് വരും ഓക്കെ ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മാസ് എം ടു മൈനസ് എം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് മാസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് ഒരു ജി
divided by sum of mass sum of masses okay into g ee or technique vadi ningalku valare fast aayittu result galilote etti cheran pattum ini mattoru chodyam ee t2 ennu parayna tension the value pulley la string pulley string inde tension endha irikkum adu engane kandupidikkam nammal nerthe equation kandu t2 ennu parayunnathu 2 times of t1 nu thulliyam aanu then t2 inde value endana 2 times of 2 times of 2 m1 m2 that is 4 m1 m2 divided by m1 plus m2 into g valare fast aayittu ee methods ariyanengil ningalku answer kittum case 2 randamathe oru case namukku nokkam ee oru chitrathil multiple block gal undu le rendu block gal illa moonu block aanu ee chitrathil thannirikkunnathu മൂന്ന് സ്ട്രിങ്ങുകളാണ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ടി വൺ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രിങ് ബി എം ടു എം ത്രീയുടെ ഇടയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങുകൾ മാറും തോറും അതിലെ ടെൻഷനും മാറും ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് ഓരോരോ ബ്ലോക്കുകളുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമുക്ക് വരച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരോ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതൊരു കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ആക്സലറേഷനിൽ ആയിരിക്കും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആക്സലറേഷനിലായിരിക്കും Now, tell me, ഓരോ ബ്ലോക്കുകളുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് താഴോട്ട് എം വൺ ജി ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടി വൺ മൈനസ് എം വൺ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇൻറ്റു എ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കായ എം ടുവിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോസുകൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എം ടുവിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോസുകൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മുകളിലൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ടി വൺ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് ആയ ടെൻഷൻ ടി ടു രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രിങ് ആയ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ ടി ടു ഈസ് എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എം ടു ജി ഈസ് ഓൾസോ ഡൗൺവേഡ് ആക്സലറേഷൻസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഡൗൺവേഡ് So, M2G ടു ജി പ്ലസ് ടി ടു ഇതാണ് ലാർജർ ഫോസ് ടി വൺ ചെറുതാണ് സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എം ടു ജി പ്ലസ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ദിസ് ഇസ് ദ നെറ്റ് ഫോസ് ഓൺ ദ ബോഡി ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഫോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഇൻറ്റു എ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ലെറ്റ്സ് എ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ത്രീയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ രണ്ട് ഫോസുകൾ മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് എം ത്രീ ജി ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് രണ്ട് ടി ടു എന്നുള്ള ടെൻഷൻ എവേ ഫ്രം ദ ബോഡി ആക്സലറേഷൻ താഴോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എം ത്രീ ജി വലുതാണ് എം ത്രീ ജി മൈനസ് ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകളും എളുപ്പം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകളും നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക പരസ്പരം അഡിഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടി വൺ മൈനസ് ടി വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ടി ടു മൈനസ് ടി ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ബാക്കി ആക്സലറേഷൻ്റെ ടേമുകളേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എം ത്രീ പ്ലസ് എം ടു മൈനസ് എം വൺ ഇൻറ്റു ജി is equal to m1 plus m2 plus m3 എന്നാണ് ഇൻറ്റു എ സോ ഇതിൽ നിന്നും ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എം ത്രീ പ്ലസ് എം ടു മൈനസ് എം വൺ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ഇൻറ്റു ജി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു എളുപ്പ വഴിയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഉത്തരത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴി നമുക്ക് നോക്കാം സി ഹിയർ എം വൺ എം ടു ആൻഡ് എം ത്രീ ഞാൻ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് പരിഗണിക്കാം കാരണം ഇത് രണ്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആക്സലറേഷനിലാണ് ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മാസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ഫസ്റ്റ് മാസ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് മാസ് ഈസ് എം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് മാസ് എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ഇൻറ്റു ജി ശരിയല്ലേ ആക്സലറേഷൻ വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി
ഫസ്റ്റ് മാസ് എം വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് മാസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ഇൻ ടു ജി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടെൻഷൻ വാല്യൂ ടി വൺ അതുപോലെ ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ എന്തായിരിക്കും ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം ഇക്വേഷൻ എം ത്രീ ജി ശരിയല്ലേ മൈനസ് ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ത്രീ ഇൻറ്റു എ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ടി ത്രീയുടെ വില എന്താണ് ടി ത്രീ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടു ടൈംസ് ഓഫ് ടി വൺ ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുമ്പോൾ യു ആർ യൂസിങ് നമ്പർ സോ ഈസിലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസേഴ്സ് പക്ഷേ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പം ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഈ ഒരു ഐഡിയയിൽ കിട്ടും സി ഹിയർ ഒരു ബ്ലോക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ടു കിലോഗ്രാം ബോഡിയാണ് ഒരു ത്രീ കിലോഗ്രാം ബോഡി ദെൻ ഒരു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ബോഡി ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ സ്ട്രിങ്ങുകളിലുമുള്ള ടെൻഷൻ്റെ വിലയും കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളും ഒറ്റ ബ്ലോക്കായി പരിഗണിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ബ്ലോക്കും രണ്ട് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ബ്ലോക്കും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് മാസ് ഇൻ ടു ജി ആണ് സിക്സ് ബൈ ടെൻ ഇൻ ടു ജി ആൻസർ ഈസ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ജിയുടെ വാല്യൂ ടെൻ എടുത്താൽ നമുക്ക് ടെന്നും ജിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ആൻസർ വിൽ ബി സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും പോകുന്നത് ഒരേ ആക്സിലറേഷനിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രിങ്ങുകളുടെ ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം T1 വൺ എന്നുള്ള ടെൻഷനാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടി വൺ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ടൈംസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസസ് എട്ടും രണ്ടുമാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് മാസസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ടെൻ ഇൻ ടു ജി ഓക്കെ സോ ജി വാല്യൂ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടെൻ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദോസ് തിങ്സ് തേർട്ടി ടു ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും ടി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെൻഷൻ ഈ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള ടെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും ത്രീക്കും ഫൈവിനും ഇടയിലുള്ള ടെൻഷൻ ഫൈവിൻ്റെ ബ്ലോ ത്രീ ബോൾ ഡയഗ്രം ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ വേഗം കിട്ടും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ടി ടു ടെൻഷൻ അപ്വേഡ് ഫൈവ് ജി ഡൗൺവേഡ് ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഡൗൺവേഡ് സോ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എഴുതാം നമുക്ക് ഫൈവ് ജി ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ തേർട്ടി So, T2 will be 50 minus 30, 20 Newton. Easily, you will get the answer of T2. Cut off. Now, you can see the answer in the next video. If you know these kinds of short tricks. Now, the first string is the value of the T3. T3 is the value of the tension. T3 is the value of T3. T3 is the value of T1. 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 T3 ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ആൻസർ വിൽ ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ സോ ഈസിലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദീസ് കൈൻസ് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് കേസ് ത്രീ നമുക്ക് മറ്റൊരു കേസ് പരിചയപ്പെടാം പുള്ളിയും സ്ട്രിങ്ങുകളും വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഒരു സ്മൂത്ത് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലാണ് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കാണ് ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിലും കോമൺ സ്ട്രിങ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ ആക്സിലറേഷനിലായിരിക്കും രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും കോമൺ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ട്രിങ്ങുകളിലുള്ള ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കണം ബ്ലോക്കുകളുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ ചെ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ടി ഈക്വൽ ടു എം വൺ എ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി എം ടി എം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എം ടു ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻ ടു എ സോ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓർ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്ലോക്സ് എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻ ടു ജി ഇഫ് യു നോ ദിസ് ആക്സിലറേഷൻ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ദിസ് വാല്യൂ ബെറ്റർ ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടെൻഷൻ അപ്പം ടെൻഷൻ ടിയുടെ വരെ എന്താണ് എം വൺ ഇൻ ടു എ അല്ലേ എം വൺ കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻ ടു ജി ക്ലിയർ സോ ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂവും ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂവും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ അനാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് കേസ് ഫോർ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർത്ത് കേസ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു വെഡ്ജിന് മുകളിലാണ് ബ്ലോക്കുകൾ പുള്ളി വഴി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ഒരു ഒരേ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എം ടു പോകുന്നത് താഴോട്ട് എ ആക്സിലറേഷനിലാണെങ്കിൽ എം വണ്ണും മുകളിലോട്ട് എ ആക്സിലറേഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് വെഡ്ജിൻ്റെ സർഫസ് വളരെ സ്മൂത്താണ് ബ്ലോക്ക് ബിയുടെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എം ടു ജി വെയ്റ്റ് താഴോട്ടുണ്ട് ടെൻഷൻ ടി മുകളിലോട്ടുണ്ട് എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ എം വൺ ജി എന്ന് പറയുന്ന വെയ്റ്റ് താഴോട്ട് അനുഭവപ്പെടും ശരിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ഈ ആംഗിളും തീറ്റ ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് വിൽ ബി എം ടു ജി കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി എം ടു ജി സൈൻ തീറ്റ ദെൻ നോർമൽ ഓൾസോ വിൽ ബി ദയർ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു ജി കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ആ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആക്സിലറേഷന് ഒരേ ഒരു കാരണക്കാരൻ എം ടു ജി ആണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ എം ടു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സും ടെൻഷനും ഉണ്ട് ആ ബ്ലോക്കിൽ അതായിരിക്കും ആക്സിലറേഷന് കാരണക്കാരൻ സോ എന്ത് നമുക്ക് എഴുതാം എം വൺ എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിൽ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ അതായത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് കോമ്പോണൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ ടെൻഷനുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ താഴോട്ട് എം വൺ ജി സൈൻ തീറ്റയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ എഴുതാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ടി ആണല്ലോ വലുത് കാരണം ആക്സിലറേഷൻ്റെ ദിശയിൽ ടി ആണ് കിടക്കുന്നത് ടി മൈനസ് എം വൺ ജി സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും എം വൺ ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ബോഡി ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കിയാൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എം ടു ജി മൈനസ് ടെൻഷൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഇൻ ടു എ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി എം ടി എം നിങ്ങൾ അഡിഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൂട്ടിയാൽ മതിയാകും ടി എം ടി എം നമ്മൾ ടി എം മൈനസ് ടി എം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ദെൻ യു ഹാവ് ഓൺലി എം ടു മൈനസ് എം വൺ സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇൻ ടു എ സോ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എം ടു മൈനസ് എം വൺ സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ ഇൻ ടു ജി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്ലോക്സ് ഇനി ടെൻഷൻ ടിയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം ടെൻഷൻ ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ടെൻഷൻ ടിയുടെ വില എം ടു ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ എന്നാണ് എയ്ക്ക് പകരം ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഫോർ ടെൻഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ഇത് നിങ്ങൾ മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ന്യൂമറിക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ തന്നിരിക്കും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിരിക്കും നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ
ഈ പറയുന്ന ഇൻക്ലിനേഷൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സുകൾ നോക്കിയാൽ മതി നോർമൽ റിയാക്ഷനുമായി ബാലൻസ്ഡ് ആകുന്ന കോമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കണ്ട ആക്സലറേഷൻ്റെ അതേ ആക്സലറേഷന് കാരണക്കാരനായ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എം വൺ ജി സൈൻ ആൽഫ ആണ് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ എം ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് എം ടു ജി സൈൻ ബീറ്റ ആണ് ഇനി ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം ആക്സലറേഷനും ടെൻഷനും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടി മൈനസ് എം വൺ ജി സൈൻ ആൽഫയുടെ വില എന്താണ് എം വൺ ഇൻറ്റു എ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഒരേ കണക്റ്റഡ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ആക്സലറേഷൻസ് നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് എഴുതാം എം ടു ജി സൈൻ ബീറ്റ മൈനസ് ടെൻഷൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഇൻറ്റു എ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ വണ്ണും ടുവും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി എം മൈനസ് ടി എം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എം ടു സൈൻ ബീറ്റ മൈനസ് എം വൺ സൈൻ ആൽഫ ഇൻ ടു ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻ ടു എ എന്ന് വരും ഇതിൽ നിന്നും ആക്സലറേഷൻ എയുടെ വില എന്ത് വരും എം ടു സൈൻ ബീറ്റ മൈനസ് എം വൺ സൈൻ ആൽഫ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻ ടു ജി ഓക്കെ ഈസിയായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ്സ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി ടെൻഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റ നിങ്ങൾ എവിടെ സബ്സ്ട്യൂഷൻ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്ട്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടിയുടെ വില എം വൺ ജി സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് എം വൺ എ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എ വാല്യൂ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇത് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എം വണ്ണും എം ടുവും പരസ്പരം ലിങ്ക് ചെയ്ത് എമ്മും ഫോർ എമ്മും അതുപോലെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ വീണ്ടും രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് വഴി കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഇൻക്ലിനേഷൻ്റെ മുകളിലാണ് എം ടു എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കും സ്മൂത്ത് പ്ലെയിനിലാണെന്ന് കരുതുക അതും മുകളിലോട്ട് അതും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആക്സലറേഷൻ എ ആണ് കാരണം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻ ആണത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എം വണ്ണിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇൻക്ലിനേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എം വൺ ജി സൈൻ തീറ്റ ആണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ത്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം എം വൺ ജി സൈൻ തീറ്റ ആണ് വലുത് മൈനസ് ടി ടെൻഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇൻ ടു എ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്കായ എം ടുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരേ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ ടെൻഷൻ ടി എവേ ഫ്രം ദ ബ്ലോക്ക് സോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഇൻ ടു എ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എം വൺ ജി സൈൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻ ടു എ സോ ആക്സലറേഷൻ്റെ വില ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആക്സലറേഷൻ ഈസ് എം വൺ ജി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും ടെൻഷൻ്റെ വില ഈ സ്ട്രിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ്റെ വില ഇക്വേഷൻ നമ്പർ രണ്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് എഴുതാം ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ എം ടു ഇൻ ടു എ ആണ് എം ടു ഇൻ ടു എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എം വൺ എം ടു ജി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വൺ ബൈ വൺ ആയി ഇതുപോലെ ഫ്രീ ബോഡി ഡാഗ്രം വരച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സെവൻത്ത് കേസ് നമ്മൾ ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നല്ലതുപോലെ യൂസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഈ ചിത്രത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താണ് പുള്ളീസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ത്രൂ ഔട്ട് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ആക്സലറേഷൻ എ ആയിരിക്കും എ എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആക്സലറേഷൻ എ ആണ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ചിത്രത്തിൽ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങുകൾ നോക്കൂ എമ്മും എം വണ്ണും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ടി വൺ എന്ന് വിളിക്കാം എമ്മിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ
അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻ ടു എ എന്നെഴുതാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം എം ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മാസ് എം ടു ജി എന്നുള്ള വെയിറ്റ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആക്സലറേഷൻ്റെ ദിശയിൽ ടി ടു ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടി ടു വലുതാണ് ടി ടു മൈനസ് എം ടു ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഇൻ ടു എ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി വണ്ണും ടി വണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും മൈനസ് ടി ടു പ്ലസ് ടി ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു സോ ഈസിലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആക്സലറേഷൻ ആസ് എം വൺ മൈനസ് എം ടു ഇൻ ടു ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് എം ടു ഓക്കെ ഈ ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻസുകളിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടെൻഷൻ്റെ വില കിട്ടും ഉദാഹരണം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ ടി വൺ എന്നുള്ളത് എം വൺ ഇൻ ടു ജി മൈനസ് എ ആണ് എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ടി ടുവിൻ്റെ വില നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ നിന്നോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീയിൽ നിന്നോ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ലാസ്റ്റ് കേസ് കേസ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് പുള്ളികളാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള പുള്ളിയാണ് ഇതുപോലുള്ള ഫ്രീ മൂവ്മെൻ്റ് വരുന്ന പുള്ളികളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫ്രീ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള പുള്ളികളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്കുകളുടെ ആക്സലറേഷൻ എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളുടെയും ആക്സലറേഷന് തുല്യമാകണമെന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എം വൺ എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എ വൺ എന്നും എം ടു എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എ ടു എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് സ്ട്രിങ് കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്നുള്ള അനാലിസിസ് വഴി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിന് ബേസിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു പുള്ളി സ്ട്രിങ്ങുകളുമായിട്ട് ഇതുപോലെ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു പുള്ളി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ പുതിയ പൊസിഷൻ ഇതാണ് പുള്ളി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്ട്രിങ് ഫ്രീ ആകും നിങ്ങൾ നോക്കുക പുള്ളിയുടെ പുതിയ ഈ പൊസിഷനിൽ ഫ്രീ ആകുന്ന സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ലെങ്ത്തുള്ള സ്ട്രിങ്ങുകൾ ഫ്രീ ആവുകയാണല്ലോ ശരിയല്ലേ ഈ സ്ട്രിങ്ങുകൾ ഇത്രയും ഫ്രീ ആവുകയാണ് അപ്പം എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതെങ്കിൽ ഇവിടെയും എക്സ് ഫ്രീ ആകുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും എക്സ് ഫ്രീ ആകുന്നുണ്ട് സോ സ്ട്രിങ് എത്രത്തോളം ലൂസ് ആകുന്നുണ്ട് ടു എക്സോളം സ്ട്രിങ് ലൂസ് ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇരട്ടി സ്ട്രിങ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടണം ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്കത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഈ പുള്ളി താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തും വന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് എത്രത്തോളം ടൈറ്റാകും ഇവിടെ താഴോട്ട് വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ടൈറ്റാവുകയാണ് എത്രത്തോളം ടൈറ്റാക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ടൈറ്റാക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ടു എക്സ് ടൈറ്റാകേണ്ടി വരും ടു എക്സ് ഓളം സ്ട്രിങ്ങിനെ വലിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മറിച്ച് അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകില്ല ദെൻ ഈ ഫ്രീ എൻഡുള്ള പുള്ളി ഈ ഫ്രീ എൻഡിലുള്ള സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും ടു ടൈംസ് ഓഫ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എം വൺ എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് ടു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിന് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്താൽ വെലോസിറ്റിയും ആക്സലറേഷനും പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആക്സലറേഷൻ എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ബ്ലോക്ക് എം ടു എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് എ ആക്സലറേഷനിൽ താഴോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം വൺ എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് എം വൺ എന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആക്സലറേഷൻ ടു ടൈംസ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ വണ്ണും എ ടുവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യമായി കിട്ടുന്നു എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈംസ് ഓഫ് എ ടു ആണ് ലെറ്റ്സ് എ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ എ എന്ന് വിളിച്ചാൽ എ ടുവിനെ എ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ വൺ എന്നുള്ളതിനെ ടു
ഓക്കെ മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ അവിടെ ടു ടൈംസ് ഓഫ് എ ആണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു സ്ട്രിങ് കൺസ്ട്രൈൻ ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ദിസ് റിലേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണിത് എടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു സമാധാനമായി ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണും ടുവും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിനെ ടു ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള ടു ടിയുമായി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ടി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എ എന്ന് എഴുതാം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇനി ത്രീയും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്യാമല്ലോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടി എന്നുള്ള ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും എം ടു ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ ഫോർ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ആക്സലറേഷൻ്റെ വില എയുടെ വില എന്ത് കിട്ടും എം ടു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു അപ്പോൾ എം ടു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആക്സലറേഷനാണ് ഈ കിട്ടിയത് എം വൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ടു ടൈംസ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പം എന്ത് വരും എം ടു ടു എം ടു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു എം വൺ ഫോർ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു എന്ന് കിട്ടും ടെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിൽ എയുടെ വില സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ടെൻഷൻ്റെ വിലയ